大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部由日本鬼才导演三池崇史执导，由出演机智的监狱生活的丁海颖主演，拥有不死之身的新人种。在被器官猎人夺走眼球后，和连环杀人魔共享事业，从而展开一场惊心动魄的殊死较量。步步惊心，头皮发麻，杀戮猝不及防，死亡近在眼前。猎奇的设定，刺激的交锋，集血腥、残暴、杀戮，异能于一身的犯罪惊悚韩剧《命运连结》第一到二集。欲海浮沉的世界，恶魔遁现，诡谲的艺术弥漫血的气息，心惊肉跳的杀戮从未停止，神秘的力量渐露真章，恐怖如斯，惊悚升级，毛骨悚然的往事，翻开谁的回忆？画面一转，皎皎明月的清辉洒在阿东孤独的身影上。寂寞的夜里，他独自徘徊在巷口，忽然一辆面包车停在他的面前。从车里下来的男人猝不及防地举起锋利的斧子，问阿东：“视力怎么样？”阿东还没反应过来怎么回事，他已经如鸡仔般被勒晕在男人的怀里。一束扎眼的强光照亮手术台。此时，失去意识的阿东已成为任人宰割的羔羊。老医生轻车熟路地将阿东大卸八块。等到他的断手断脚被像垃圾一样丢弃时，诡异的一幕发生了。断掉的手臂竟然正扑垃圾袋朝医生爬来，紧接着断脚和眼球也来凑热闹。老医生大叫一声，惊醒过来，原来只是一场噩梦。然而现实要比梦里更离谱。阿东被摘除的眼球仿佛有生命一般，目不转睛地盯着老医生。他被剁得七零八碎的身体中，猛然窜出密集的血红触手，随着触手进入阿东的身体。阿东的伤竟然奇迹般的愈合了，他无措地寻找自己的眼球，左眼球乖顺地重新归位，可还没等阿东安回右眼球，他就被老医生的破锣嗓子吓得破窗而逃。老医生将这件事向器官贩卖组织的老大汇报后，老大立马派手下搜寻阿东的下落，毕竟阿东要真是不死之身，那可是活生生的摇钱树啊！吞云吐雾的老大若有所思地喃喃道。连结真的存在吗？一个神秘少女通过窃听器偷听到他们的对话，她自信的隔空回了一句：“没错。”画面一转，一座优雅的雕像出现在街口，她的美丽令人们叹为观止。然而，这件艺术品竟然流出了鲜红的血迹，这根本不是雕像，而是真人。这已经不是凶手第一次犯案，他将尸体完美肢解后，做了防腐、涂树脂等处理。让他们成为艺术气息浓厚的雕塑。这些活人雕像有个共同点，上面都刻有 PL 标记。看来这变态凶手还真把自己当艺术家留落款了。离奇的是，丢失右眼球的阿东竟然透过失去的眼睛看到了一模一样的 PL 记号。阿东似乎能看到另一个人目之所及的一切。阿东不由怀疑：难道我的右眼被移植了，所以我能看到那个人的视野？第二天。阿东像往常一样在废品站工作，不料照顾他的废品站老爷爷被一帮小混混找麻烦。阿东见义勇为的结果就是被狠狠揍了一顿。然而，小混混并不满足于拳脚功夫，他抽出匕首朝阿东挥去。霎时间，阿东的耳朵应声而落。他淡定地捡起耳朵，问混混们能不能到此为止。混混们魂都吓没了，他们大喊着“怪物”，一溜烟跑得无影无踪。“怪物”这个词，打童年起就是阿东心里的一根刺。他为了防止别人发现自己的异常，才始终选择低调度日。孤独的岁月里，唯一能给予阿东慰藉的，便是他创作的音乐。这晚，阿东将自创的音乐上传网络。巧的是，移植了他眼球的那个人恰好听到。突然，两人的右眼同时传来剧烈的疼痛。可惜这次，阿东还是没能看到那个人是谁。阿东望向吞噬黑暗的夜色，他回忆起小时候自己从树上掉下来，摔得七扭八曲后，又很快复原。小伙伴们惊恐地叫他怪物。被回忆刺痛的阿东一拳打碎映照自己的镜子，他不想再被称作怪物，他一定要找回自己的右眼。于是阿东又跑去上次被器官猎人抓到的地方碰运气，那帮人找他找得热火朝天，没想到他竟自投罗网。双方在夜色中展开了激烈的追逐，一直窃听黑帮消息的神秘少女依依也加入其中。
他将阿东引到无人的天台，没有任何开场白的，先给阿东来了一刀。当他看到阿东的伤口愈合后，露出欣慰的笑容。随后，他一把将阿东甩到楼下，一一望着阿东踉跄离去的身影，他意味不明的自言自语了一句：“欢迎。”画面一转，长相斯文的小吴兴奋地凝视少女的尸体。第二天，这具尸体就成为了一座协议的雕像，伫立在广场上。另一头，刑警老崔在整理案件资料时，猛然发现人群中的阿东，直觉告诉他，这个人十分可疑，必须彻底调查。还不知道自己被锁定成嫌疑犯的阿东，接下来又有两次和凶手小吴共享视野的经历。一次，他看到了小吴的办公大楼和女同事；一次，他看到了小吴的犯罪设计本和 PL 标记。阿东通过查资料，发现这个标记与闹得沸沸扬扬的尸体艺术案有关。也许移植了他眼球的人就是凶手。第二天，阿东便按照视野中的地方找过来，他一定要找到那个连环杀人犯，要回自己的眼睛。阿东在办公大楼前看到了小吴的女同事，他立马上前打听消息，但女同事全当他是猥琐男，避而远之。不一会儿，视觉共享的痛感再度袭来，阿东透过小吴的眼睛看到了小吴吃饭的地方，他火速找来，可惜小吴已经先走一步。扑了个空的阿东搞不明白，为什么他有时能看到那个人的视野，有时又看不到呢？难道有什么触发机制？一个头两个大的阿东突然想起，曾在那个人的视野中看到过占星术和 PL 符号。为了弄清楚那是什么意思，阿东特意找了个占星师请教。据占星师所言 ，PL 在占星术中代表冥王星，而阿东提到的两个日期是冥王星和金星合相的日子。代表着死亡和艺术的结合。阿东说的两个日期，其实是尸体艺术杀手犯案的日子。如果凶手按照这个规律作案，那么下次发生命案的日期近在眼前。果不其然，小吴已经开始画下一个犯罪作品了。这时，暗恋小吴的女同事宋死姐跑来说，想和小吴深入了解。小吴虽然冷漠，但却没拒绝。洁癖十级的小吴，让宋死姐先把自己洗干净。而后，俩人进入激烈的互相了解阶段。可惜他不知道，匍匐在他身上的是随时会举起镰刀的死神。酣畅淋漓的云雨过后，宋死姐好奇地巡视小吴的房间，一本精致的素描本吸引了他的注意。上面那些诡异的画作，看得他后脊发凉。此时，占星师正在向警方科普，冥王星代表堕落天使路西法。他认出警察给他看的照片，正是向他请教冥王星、金星合相日期的阿东，这让警方更加确定阿东和这些命案脱不了干系。第二天，第四起尸体艺术在郊区发生。看到新闻的宋死姐心中咯噔一声，这不正是昨晚她在小吴家中看到的设计图吗？警方那头迅速展开调查，阿东和器官猎人同时隐在人群中看热闹。等他们视线对上的一刻。阿东仿佛见了猫的耗子般，撒腿就跑。器官猎人一心想看看廉洁的能力有多牛，可怜的阿东对廉洁一无所知，却要被斧子砍。断掉的手臂仿佛受到一股巨大的引力，即使他被器官猎人牢牢地抓在手里，也止不住他要回归本体的决心。这时，神秘少女依依出现，帮阿东解决了麻烦。不过，要想彻底解决，他劝阿东最好赶尽杀绝。老好人阿东可下不了这个狠手，他宁可继续玩猫鼠游戏。两人暂时安全后，阿东问依依：“廉洁到底是什么意思？”不过依依这次并没有告诉阿东答案，而是和他交换了联系方式。另外一边，宋死姐将小吴约到顶楼，这姐脑子大概率有问题，她竟然直截了当地说看到了小吴的死亡素描本。小吴本想说自己只是临摹网上的图片蒙混过关。但宋死姐却不下他给的这个台阶。他指出，最新的一幅在今早命案曝光前，小吴就已画好。真相只有一个，凶手就是小吴。闻言，小吴温文尔雅的眼神闪过一丝凛冽的杀气。这时，跟上来的炮灰男被小吴发现。宋死姐嫌他死得不够快，立马将小吴是杀人魔的秘密大声喊了出来。小吴微微一笑，这次不灭口都不行了。他以迅雷不及掩耳之势打倒宋死姐，别看他长得斯文，武力值超强。此时，阿东的视野中出现了顶楼上俩人缠斗的场景。然而，他还来不及做什么，炮灰男的身影。
就如流星般坠落，溅起一地雪花。解决了一个，还有一个。小吴用冰冷的鞋底踩住宋死姐的手，阿东能看到宋死姐那渴望活下去的眼神。可惜，只听“嘎呗”一声，宋死姐也上了西天。阿东接连见证两场惨绝人寰的屠杀，巨大的悲痛击得他完全站不住。顶楼之上。随着宋死姐的手机铃声停止，小吴眼睛的痛感也随之消失。他这才意识到，每次他觉得眼睛疼，周围都会想起阿东创作的这首歌。难道这首歌就是视野共享的开关？楼下，阿东疯了一般的冲进楼内抓凶手，而跟上来的依依一头雾水。除了阿东，没有人知道，一个披着人皮的恶魔正在高处兴风作浪。刚刚结果了两条人命的小吴，若无其事地漫步在办公楼中，而另一头的阿东正疯了一般地追击杀人魔的下落。标志性的大衣指引阿东追踪到男厕所，但由于阿东并不知道小吴的长相，导致他闹了个乌龙。厕所隔间的小吴本以为屏气凝神就能躲开外面吵吵嚷嚷着“杀人魔，你给我出来”的阿东，不料阿东竟然学熔炉校长爬了上来，小吴的耐心成功被耗尽。他手起刀落，阿东的手掌当即被戳了个血窟窿。这时，警察冲进来，料到形迹可疑的阿东。阿东瞥见小吴的皮鞋，更加确定和他共享视野的杀人魔近在咫尺。他不死心地抓住小吴的脚，这一行为反而暴露了他的伤口自愈能力。所有人都以为阿东这个跟踪过宋死姐的独眼怪是命案的凶手。百口莫辩的阿东只能被迫承受警察嫌弃的白眼和冰冷的手铐。忽然，神秘少女依依再度出现，她三下五除二搞定警察，成功脱身的阿东朝依依勾起一个不可思议的笑容。这个少女每次出场都是如此雷厉风行，这一次，风一样的少女向阿东正式介绍自己：依依是一名小说家，因为她小时候受过连接能力者的救命之恩，所以她一心想写一部关于连接的作品。那么问题就来了，连接到底是什么？依依也无法对连杰做出详细的解释。目前，他只知道连杰和韩国的顶尖药业有关。为了收集连杰的资料，他故意在器官猎人的论坛下留言，说自己对连杰感兴趣。在对方同意和他见面详谈后，他趁机在房间中安装窃听器，以此掌握更多关于连杰的消息。阿东满脸震惊：现在小说家还要搞窃听？这不是在作死的边缘试探吗？依依邀请他一起试探。阿东虽然有意向，但是目前他的当务之急是从尸体艺术贩那里抢回自己的眼睛。在此之前，依依觉得阿东这独眼大侠的形象实在太过拉风，于是给他换了一副炫酷的墨镜。果不其然，阿东的通缉令已经贴满大街小巷。画面一转，警方调查发现，阿东和依依都有充足的不在场证明，那就说明凶手另有其人。警察顺藤摸瓜，找到小吴了解情况。很明显，小吴的扑克脸十分擅长应对警方带有技巧性的提问。比起警察们话里有话的挖坑，跨入他领地界限多管闲事的女同事反而更令他烦躁。到了晚上，小吴想起白日里的阿东似乎知道他干的事，却不知道他的长相。他试探性地播放阿东的那首歌，熟悉的疼痛感果然涌了上来。看来还真是，只要一放这首歌，就会开启视野共享。小吴从歌手的声音判断出，这就是白天来找他麻烦的阿东。另一边，依依怀疑移植了阿东眼睛的家伙，大概率也知道了视觉共享的秘密。那么下一步，他很可能来除掉阿东。阿东闻言邪魅一笑：“你觉得他杀得了我吗？”第二天，专业音乐人看上了阿东的歌，但阿东神龙见首不见尾，音乐人只好先斩后奏地翻唱此歌。阿东听后激动的眼泪含在眼圈。音乐人就是专业，把他的歌改编得这么好听。与此同时，小吴顺着音乐这条线索来音乐公司找原唱阿东，可惜一无所获。画面一转，依依安在器官贩卖组织的窃听器被发现。好在依依在此之前听到了重要情报，组织派了一个小炮灰跟踪移植了阿东眼球的小吴。因为小吴是将死之人，所以他们打算将拥有连接能力的宝贝眼球早点拿回来。依依跟着小炮灰来到了小吴的住处。小吴此时正痛苦无比地翻着他的死亡素描本，在本子的最后一页，竟然是成为堕落天使的小吴。看来，小吴的确身患绝症时日无多。在生命终了之前，他决定和阿东玩一场有趣的游戏。
，他用事业共享的方式向阿东传达了一句挑衅意味十足的话：“这次换我来找你，拭目以待吧。”同时，他还向阿东预告了他下一次的猎杀目标，那是三个活泼可爱的小学生。此外，他还故意在阿东家门口晃悠。阿东在重影的视觉中缓缓指向隐在黑暗中的半张脸，正邪之战一炮打响。然而，阿东在追人的过程中被警察逮到。而小吴则去找到做移植手术的老医生，做了个简单粗暴的问候。小吴把老医生推到他的雕塑工作室。老医生看到小吴摆弄着那些令人不寒而栗的工具，胆都要吓破了。一下又一下的脑壳敲击，敲得老医生不得不说出组织派人跟踪小吴的真实目的。那是因为小吴现在的眼睛有连结。两个月前，西装革履的小吴浑身是血的闯进基地，求老医生替他治疗。他挑明自己的癌细胞已经扩散到全身，所以老医生别想打他器官的主意。那天恰好老医生在肢解阿东，谁料被大卸八块的阿东身体竟然能自动复原，于是阿东掉落的眼球就被当成实验品，移植到了小吴身上。当初韩国顶级药业在活体移植方面取得了重大技术突破，代号连结，相传拥有连结能力的人可以长生不老。这让命不久矣的小吴瞬间看到了重生的曙光。他举起冰冷的铁钩，在老医生不断的求饶声中勾碎他的头颅。阿东这边，警察的刑讯逼供，令阿东不得不将自己能和杀人犯视野共享的事说出来。但正常人谁听到这种话，都会把阿东当成精神病。刑警老崔是个有经验的老警察，他推测，如果不接受阿东这荒谬的设定，就没法获得下一步的线索。阿东好不容易遇上个愿意听他继续说下去的警察，他赶紧抓住机会告诉老崔，杀人狂的下一个目标是三个小学生。说到这儿，老崔忍不住好奇问上一句：“你到底是怎么看得见的？”阿东谨慎地瞄了瞄一墙之隔的眼睛，暗示老崔这不是个说话的好地方。老崔通情达理地把阿东带到顶楼，阿东当即表演断骨功，挣脱手铐。事实胜于雄辩的视觉冲击，让见多识广的老崔傻了眼。之前被当成疯话的，他能看到的，我也能看见。现在可信度层层上升。阿东担心老崔会把他是怪物的事公之于众，老崔一脸那也没办法的表情，令阿东失望至极。这时，老崔的下属调查到，阿东是个法律上并不存在的人，因此公开阿东能力势在必行。阿东才不想成为世人眼中的怪物。况且现在只有他知道小吴的下次作案目标，他绝对不能进局子，因此他只能再一次选择逃跑。高空中纵身一跃的身影，吓得老崔心惊肉跳。可不一会儿，坠楼的阿东脑袋中流出的鲜血，竟又化成触手，重新回到体内。这起死回生的一幕，谁看了不迷惑？老崔愣神了好一会儿，才想起来赶紧追，但阿东早就跑没影了。阿东为了阻止小吴犯罪。他只能选取最极端的方式，在小学纵火，这样学生们没法上课，也就不会出事。老崔真是怕了阿东，他只好申请给小学下发停课通知，而这也成功勾起了小吴对阿东的兴趣。因为至今为止，能坏他好事的人还只有阿东一个。于是，小吴开启视野共享，留下电话号码，让阿东联系他。他通知阿东，他要进行下一阶段的犯罪。他倒要看看这一次。阿东能搞出什么花招？另一边，依依为了查小吴的身份，跟上器官贩卖组织，派去跟踪小吴的小炮灰。小炮灰的反侦查能力还挺强，但武力值却被依依完全碾压。第二天，小炮灰就成为了江中的一具尸体。画面一转，依依担心阿东继续待在自己家会被抓，因此帮他找了个藏身之所。阿东很好奇，为什么无论他身在何处，依依都能找到他。依依闻言，握住阿东手中的匕首，将自己划得皮开肉绽，而那伤口转瞬间就完全愈合。原来依依也有连结，阿东还是第一次在茫茫人海中遇到同类，而且还是他心动的妹子，这感觉比中了彩票还爽。依依接下来又在俩人手上各划一刀，细密的触手便迫不及待的和彼此相连。怎么着，同类相逢还需要歃血为盟？双手相合的一瞬间。激动的心情化成一个吻，然而其他人可没有他们这么幸运。小吴那边假扮成阿东，偷袭了翻唱阿东歌曲的音乐人 Z。当阿东再次感应到小吴的召唤 
，Z 已经遍体鳞伤，血淋淋的字母 Z 印在胸前。阿东知道，这又是来自恶魔的挑战。小吴的手指宛如割肉的利器，描摹着音乐人 Z 的伤口，而 Z 还要忍着剧痛为他唱视野共享的歌谣。小吴的嘴角浮起拭目以待的神笑，他通知阿东，若想救人，就单独来找我。阿东望着偶像 Z 还在不停地承受酷刑，他真恨不得立刻将小吴这狗东西千刀万剐。事实上，想找阿东的人可不止小吴一个。小吴那边用 Z 做人质，奇怪猎人这头绑扶养阿东的废品站爷爷引阿东现身，眼见着年迈的爷爷就要惨遭毒手，阿东顾不得三七二十一。他愤然起身，横冲直撞。为了弄掉榜首的锁链，阿东把心一横，朝切割机一仰，溅起的火星和血滴融为一体。而后，阿东又瞬间复原，和他相依为命的爷爷见状，瑟瑟发抖地说出了阿东最介意的那个词——怪物。阿东瞬间如霜打的茄子，但他还是好人做到底，准备帮爷爷善后。感人的一幕出现了，爷爷竟然让阿东快跑，善后的事就交给他。不曾被人间善待的阿东，难得的体验了一把人间温情。他眼含热泪的向爷爷做最后的告别。另外一边，依依为掩护阿东被器官贩卖组织抓住，他为了转移他们注意，故意将小炮灰被杀的帽子扣在小炮灰跟踪的小吴头上。可实际上，了结小炮灰的人正是依依。兄弟们一听自己的同伴被杀，立马炸了，毫不怜香惜玉的斧子划破依依的脸。这下依依的连接能力当场暴露，但是组织老大故意放依依逃走，因为有依依当鱼玩，他们才好放长线钓大鱼。依依逃跑后找到阿东会合，阿东现在越来越怀疑自己的连接能力只会给周围的人带来不幸。依依笑他格局太小，像他们这种开挂型人类就该统治世界才对。阿东没想到依依的野心这么大，就凭他们俩统治世界不是开玩笑的吗？可依依却告诉他，这世界上的连接能力者不止两人。突然，阿东又收到小吴的召唤，小吴大口大口地吐着血，看来他的生命已经进入倒计时。他更改了和阿东见面的时间地点。阿东想都没想，立即赴约，他一定要救出音乐人 Z， 绝不能再因为他牵连无辜。阿东到了约定地点后，另一个赴约者竟然全副武装，阿东心中腹诽，这是不是太夸张了？忽然，四周喷射出浓厚的毒气，阿东在毒气的侵蚀中逐渐丧失行动能力。小吴兴奋地感受着阿东停止又恢复跳动的心，他的眼神中都是露骨的，好想要。当阿东再次恢复意识，他已经被捆在了小吴的车里。他与小吴此刻仿佛在思维世界中会面。阿东唾弃着小吴为了扭曲的嗜好杀人为乐，而小吴却不以为意地认为这不过是弱肉强食。在他死到临头前，上天偏偏让他遇到了不死之身的阿东，这让他油然而生一个疯狂的计划，和阿东合二为一。当阿东被带到目的地，映入他眼帘的是被穿得千疮百孔的老医生。小吴称这恐怖血腥的东西为美丽的艺术品，而在他的眼中，他和阿东的结合将是世界上最伟大的艺术。阿东一脸嫌弃，他的身体才不想接纳小吴这变态的头颅。小吴拿捏住阿东善良的本心，他将被折磨得不成人样的 Z 先生推出来。在和阿东合体前，小吴先做了个小小的实验。他粗暴地夹断阿东和 Z 先生的手指，见证奇迹的时刻到了。通常来说，小指头根本不可能接回去，但是阿东的小指却完美地接到了 Z 先生的手上，而 Z 先生的断指也被阿东的身体接纳融合。小吴见状，脸上的笑越来越狰狞。他一定要和阿东这大宝贝合二为一。阿东为了防止自己先生想歪，他赶紧解释说：“合二为一的意思是砍下自己的头颅，接上小吴的。”不是，阿东，你不解释的话，我们还真没想歪。然而，若是阿东不愿意，这事儿还真不好办。因此，小吴只好再下一剂猛药。被小吴关在冰室里的阿东缓缓苏醒，而和他面对面的 Z 先生已经奄奄一息，他被割腕的血流早已凝固。眉眼间尽是冰霜，阿东心如刀绞，却无能为力。他只能眼睁睁看着 Z 先生在说完最后一句“我好像妨碍了你，真的很抱歉”后与世长辞。Z 先生的死仿佛是阿东暴走的献祭品，人家一死，阿东这边来能耐了。他使尽浑身力气自断双手，大佬一诺，谁不打怵？依依这边。
他利落地解决了黑帮派来跟踪他的小喽啰。而后，他找到另一个三米高的连接者史莱克，看看史莱克这形象才配得上怪物的称号吗？一一将史莱克带到器官贩卖组织的老窝。这帮人不是天天惦记着他们的身体吗？这次就好好让他们见识见识连接者真正的实力。随着小喽啰一声脱口而出的怪物，史莱克好似被打开杀戮的开关，他冲进人群，大杀四方。一时间，密闭的小屋内血肉横流，头颅乱飞。一一带史莱克捣毁黑帮老营后，火速来救阿东。小屋呆呆望着一一受伤后迅速愈合的超能力，他这才知道，原来连杰还有女人。他好奇地问依依：“你们的能力能传给下一代吗？”依依无语地表示：“咋的？还想和我生猴子？”短暂的交谈很快被你死我活的拼杀取代。与此同时，刑警老崔敏锐地发现。绑走音乐人 Z 的人是小屋假扮的阿东，警方立即赶到小屋的老巢。依依这边成功将阿东从冰室中放出，多方势力齐聚一起，混乱开战。老崔和史莱克打得不亦乐乎，小吴则秒杀炮灰刑警。最终，万众瞩目的阿东和小吴一对一时刻终于到来，一个为了守护平凡的正义殊死一搏，一个为了罪恶的艺术谋划未来。他们被命运连接到一起。他们又注定站在正邪对立的两端。当迷离的幻影在小吴的歌声中重合，阿东如脱弦的箭一般猛冲而来，枪林弹雨阻挡不了他的脚步，雪花喷溅，寒不掉他讨回公道的决心。他顶着一枪又一枪冲到小吴的面前，就算小吴再变态，在绝对的力量面前，他还是不堪一击。阿东掐住小吴，冷冰冰地说道。把我的眼睛还给我！毛血旺一般的触手从二人的眼睛中探向彼此。被小吴借用了太久的眼睛终于物归原主。阿东一想到小吴抹杀了那么多宝贵的生命，他就忍不住痛下杀手。不过及时赶到的老崔晓之以情，动之以理，拦下了阿东。毕竟如果阿东动手，那他也将成为杀人犯。忽然，房外传来阵阵轰鸣，依依闻声朝阿东说了一句：“快走，他们来了。”随着他们越来越近，小吴的眼睛和 Z 先生的小指，这些和连杰发生过关系的部位，开始不安分的躁动。等阿东和依依来到顶楼时，一排壮观的直升机列队而上，一个未知的全新世界即将开启。至此，韩军命运连杰的全部故事就结束了。一场猎奇血腥的正邪之战到这里也戛然而止。纵观这场异能者阿东和杀人狂小吴斗智斗勇的对决。拥有不死之身的阿东被当作怪物长大，但他最大的心愿却是当个平凡人，过普通的日子。另一边的小吴无疑是一位怪异的艺术家，同时也是一名扭曲的猎杀者。与身体有异但仍怀赤子之心的阿东相比，小吴才是真正意义上的怪物。光怪陆离的世界，腥风血雨，扭曲病态的罪恶无声蔓延。当拥有不死之身的连结者聚在一起，人类的未来将会去往何方？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。